Salut c'est Adou, aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vous explique comment je me mets à l'eau les jours de houle et de grosses vagues. Tout d'abord, avant d'aller à l'eau les jours où il y a des vagues, il faut quand même regarder la météo et il faut bien avoir en tête qu'une wing qui se fait brasser dans une vague, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, ça peut éclater direct. C'est pas très résistant, en tout cas pas pour ce genre de contraintes, donc prenez euh, vos responsabilités si vous allez à l'eau les jours de vagues. Pour porter le matos, j'ai une technique qui est bien à moi, je mets la planche à l'envers, le foil vers le haut, je mets ma tête sous l'aile avant et avec mon autre main, je tiens le fuselage pour bien maintenir la planche donc ça me permet de rouler l'avant et ça me permet de bien maintenir la planche et de pas du tout forcer et pas être en résistance, pas me niquer les bras donc je porte la planche comme ça avec le foil et avec mon autre main j'ai la wing par la poignée avant le vent vient par là j'ai la wing qui est sous le vent de la planche bien sûr il hein. ne faut surtout pas que la wing revienne sur la planche ça c'est pour porter le matos l'avantage de cette technique c'est qu'effectivement quand, quand je vais à l'eau j'ai le nose de ma board qui est déjà dans le sens de la marche quand j'arrive au bord de l'eau, je me pose et j'observe un peu. Les vagues fonctionnent toujours par série, donc il faut essayer de trouver une fenêtre dans laquelle la mer va être un peu moins agitée, plus calme, où il y a moins de vagues. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se décider à y aller. Il ne faut pas attendre 107 ans, et ça te permet de, bon, effectivement, de moins morfler si jamais tu as des vagues qui te pètent dessus. Une fois que j'ai repéré cette petite accalmie, je vais à l'eau en portant mon matos jusqu'à ce que j'ai de l'eau entre les genoux et la taille. Alors quand il y a des vagues, le niveau de l'eau varie énormément bien sûr. Mais l'idée c'est que tu vas jusqu'à l'endroit où tu as encore pied, où tu es encore mobile et réactif avec ton matos si jamais il y a une grosse vague qui arrive. Dès que je commence à avoir de l'eau à hauteur de taille, je vais poser ma planche à plat et la mettre sur la tranche. Donc le foil ne va pas racler le fond parce que généralement il n'y a pas encore assez d'eau pour pouvoir mettre la planche complètement euh, en position de navigation. Il n'y a pas encore assez d'eau donc je vais la mettre à plat et je vais la tenir soit par le rail à l'avant au niveau du nose, soit par le, les straps avant, le strap avant du haut, euh, le, plus, le plus haut sur la board. Et ça me permet d'avoir une accroche ferme sur la planche et de rentrer dans la, les mousses et les vagues euh, sans que la planche se balade. Donc je vais avancer comme ça même si je n'ai pas encore beaucoup d'eau. Et avec mon autre main, j'ai ma wing que je tiens par la poignée centrale et je veille à la maintenir bien au-dessus de l'eau. Comme ça, quand une vague arrive et pète, euh, la wing ne se prend pas dans la vague. Ça évite qu'elle se fasse brasser et que tu l'éclates. Donc, il faut bien avoir le bras tendu, sauter si vraiment il y a une vague qui a une taille assez importante. Et on cède du flotteur et de la flottabilité du, du nose de la planche pour passer au-dessus. On l'utilise comme une sorte de brassard, en fait, de flotteur. Et on essaie de rentrer dans la houle, de toujours avoir un mouvement d'avancer, de rentrer dedans. Surtout pas être dans l'hésitation, surtout pas rester trop statique à attendre, c'est le meilleur moyen de se faire brasser. Pour faciliter un peu sur l'aspect matériel, il est vrai que si tu vas à l'eau avec un mat 75, ça va être un peu moins fastidieux que si tu as un mat 90 dans les vagues. Parce que tu sais que tu es obligé d'aller plus loin avec ton mat 90 ou ton mat 100 pour avoir suffisamment d'eau pour faire ton water start. Donc euh, voilà, en ce moment j'ai un mat 75, c'est pas mal, ça a des avantages et des inconvénients, mais ça facilite un peu la mise à l'eau dans la houle. Deuxième chose, je navigue beaucoup au harnais, les jours où il y a beaucoup de houle, je sais que la mise à l'eau va être un peu galère, je vire mon harnais. J'ai juste une ceinture liche euh, de board classique, ce qui me permet, s'il y a une petite accalmie, de vite m'allonger sur la planche et ramer avec la wing qui traîne derrière. Ça me permet de me déplacer beaucoup plus rapidement sur le plan d'eau et de me sortir de la zone d'impact ou de la zone où les vagues potentiellement peuvent me péter sur la tronche. Avant de parler du water start, on va imaginer le scénario catastrophe où ça tourne mal. Euh, si jamais il y a une vague qui retourne ta planche où c'est vraiment la misère, il faut bien te dire une chose, c'est que il euh, y a ta sécu, il y a la protection de l'aile et euh, moi je vous invite à avoir un leash largueur comme en sup de race, moi j'ai un liche comme ça, si jamais ça tourne mal, tu largues la planche. Tant pis pour le foil, la planche elle ira pas bien loin, elle va retourner au bord. Oui, tu auras peut-être besoin de poncer un peu ton aile avant, il y aura peut-être des petits, des petits pets, mais au moins euh, toi tu es safe et euh, tu as une chance de sauver ta wing beaucoup plus facilement que si tu as d'un côté la planche qui te tire vers le bord et la wing qui te tire au niveau du poignet. Donc moi généralement si ça tourne vraiment vraiment mal, c'est 
C'est ce que je vous souhaite pas, mais je lâche la planche et je récupère ma wing, j'essaie de la mettre le plus haut possible pour que les vagues passent et euh, je rentre au bord pour récupérer la planche après. Petite astuce, pour ceux qui font du surf et du sup, tout ça, il n'y a pas de secret, mais des fois, à 3 mètres d'écart, elle pète ou elle pète pas. Donc des fois, le simple fait de ramer dans une direction ou l'autre, ça peut éviter un peu le drame. Donc il faut vraiment être dans l'observation quand tu vois la vague arriver. Des fois, tu peux, c'est ric ça passe à très peu de choses près, à un mètre près des fois, tu vas pas te la prendre sur la gueule. Donc bien observer ce qui arrive devant vous, toujours observer. Après le water start, alors là, il ne faut pas traîner. Hein. On a réussi à passer la zone un peu critique, mais on a quand même cette houle qui ramène un peu au bord. Donc attention, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. On se met vite à genoux sur la planche. On chope la wing le plus vite possible, sans faire d'erreur non plus. Il faut quand même suffisamment poser pour être précis dans ses gestes et puis efficace. Je prends ma wing, poignée avant. On va aller choper la poignée assez reculée pour bien border la wing et avoir tout de suite de l'appui. Hein. On a moins d'équilibre quand on chope la poignée l'avant-dernière poignée plutôt que la dernière euh, sur des phases de water start, surtout dans des plans d'eau un peu critiques, des conditions un peu difficiles comme celles que je décris au moment où je vous parle. Dès que ma wing est en main, je borde, j'ai de la traction, je commence à avancer, je me mets debout, je chausse mes straps si j'ai des straps, si j'ai pas de straps, ben, je chausse pas mes straps. Et dès que je suis debout avec ma wing bordée, je vais pomper un peu, on y va, on part en vol et c'est parti, vous avez réussi à passer votre water start dans la houle, vous avez réussi à démarrer dans la houle sans exploser votre wing. Bravo, mission accomplie. C'était Adou, je vous dis à plus, j'espère que ça vous aura aidé. D'autres petits tutos comme ça arrivent. À bientôt.